Hi guys, today i -re review ko sa inyo itong flower by Kenzo na Eau de Toilette o de Lumiere. This is 30 ml and ito siya may plastic pa siya guys. This is 3,450 and nabili ko to sa may Watson sa may SM Makati. So ito na guys yung box niya after na matanggal ko yung plastic and ito yung pinaka pabango niya. Maliit lang siya na cute na cute. This is 30 ml and nakapag spray na rin ako dito sa may right na wrist ko para mamaya ma maamoy ko yung and ma-explain ko sa inyo yung scent niya pagka tumagal na siya mga 30 minutes. So meron siyang konting konting oil pero hindi masyadong mataas. Ang cute nung bote. Ang ganda. Transparent siya. Kitang kita mo yung pabango. Um, gusto ko yung mga ganitong lalagyan kasi nakikita mo yung laman. So, punta muna tayo sa my description niya, no? Basically, sabi dito, radiant, fresh, uh, radiant and fresh floral. So, meron siyang citrus and meron siyang uh, floral. So, sabi, meron siyang Calabrian bergamot, uh, Bulgarian rose, and jasmine. Tapos, meron siyang white musk. And yun lang, wala nang, wala nang iba. Meron siyang 30, meron siyang 50 ml. O dito sa description na, yun ang sabi ha. Pero, parang may mas malaki pa yata tong size. Pero pwedeng mali ako guys. Meron akong ano eh, meron akong Kenzo na isa pa eh, na pabango. Yung bilog siya na ganyan yung lalagyan. Hindi ko pa nare-review yun guys. Hindi ko na yun nakikita dito sa Philippines. And sobrang tagal na sa akin nung pabango na yun. So, try kong hanapin abroad kung meron pa. Baka lang hindi na siya kinikerry kasi medyo luma na siyang uh, pabango. Pero ang bango nun guys, sobrang fresh niya. Hindi ako masyadong mahilig sa floral na pabango. Pero itong floral na to, uh, hindi siya yung... I guess, ma-floral pa rin. Pero hindi siya yung floral na masakit sa ilong, na masakit sa ulo, na parang amoy matanda. So, mag-spray na tayo. Ang sarap niyang hawakan. Maganda yung sprayer niya guys, ah. Uh, hindi ko masyadong diniinan yun. Pero, tsh, smooth yung... Uh, yung sprayer and maganda yung pagkakakalat. So, ayan siya guys, oh. Maganda yung oil concentration niya, eh. Pero, dahil EDT, kagaya ngayon, medyo matagal na dito, hindi ganun ka-oily. Pero, sa unang spray, ayan siya guys, oh. So, amoyin na muna natin. Maamoy mo kagad yung ano. I think that's the rose. And then, the rest of the florals. Meron kang maamoy na parang yung stock nung, um, nung bulaklak. May ganun siyang dating. Parang hindi ko masyadong naaamoy yung, yung citrus, yung bergamot. Ang talagang naaamoy ko is bulaklak. Parang roses and then halo ng mga white white flowers. etong initial na spray, initial na scent, pwede mong isipin na common siya. Very green na floral yung amoy niya na combination ng iba-ibang pabango. Pero lumalamang ng konti yung rose. Tapos yung parang uh, tangkay ng bulaklak. Ganun yung ano, may pagka-green. Ganun yung dating niya sa initial na scent. Dito tayo sa naka-30 minutes na. Ah, etong naka-30 minutes na. Mas humina na yung amoy niya. Pero, mas, medyo nag-iba na siya ng konti. Naaamoy ko na ng konti yung citrus. Pero, very, very lightly lang. And, parang may pagka-powdery na siya. So, para na siyang, etong naka-30 minutes, may slight na citrusy na floral na may pagka uh, light na powdery. Sabi nung iba, medyo musky, naamoy ng konti yung, yung may mask kasi to. Uh, naamoy nila. Ako kasi nga, hindi ko masyadong naamoy yung mask. Parang medyo ano yung ilong ko sa mask. Pero sabi nila, sa dry down, naamoy siya. Parang sa kanila, amoy floral na medyo musky yung dating niya. Babango siya guys. Hindi siya, ulitin ko, hindi siya yung very special na pabango. Pag tumatagal siya, mas sumisipa yung citrus. Parang later on siya sumisipa. So, to sum up, uh, may pagka-citrusy siya na powdery na may pagka-florals na halo ng parang, hindi ko alam kung paano ko i-explain eh, roses tsaka ng mga white na florals. Parang ganon. Kung hindi kayo masyadong mahilig sa floral na pabango, pero gusto ninyong mag-try ng floral na pabango, i-try nyo to. I-try nyo yung Kenzo actually kasi hindi siya yung floral na masakit sa ilong and hindi siya yung floral na uh, baduy, sabihin na natin. Mabango naman siya. Although sa ibang tao, they might think na nothing special. Pero, depende kasi sa skin chemistry yan. Baka sa iba, mag-amoy sobrang bulaklak na bulaklak siya. Sa akin kasi, kagaya niyan, nagahalo yung citrus tsaka floral. Pero, mahina na siya. May konting tamis pa nga eh, actually. Vero, pero, very, very lightly lang. 
So, okay naman siya. Very safe na pabango. Uh, pwede siyang gamitin sa office. I guess hindi ka makakapag-overspray dito. So, umpisa, umpisa lang siya medyo matapang. Kasi nga yung floral niya. Pero, pag nag-dry down siya, hindi na siya ganun katapang. Plus, this is eau de toilette. So, safe siya. So, sino yung pwedeng gumamit nito? Pwede siya, um, mm, mas okay siya sa babae. Sa akin ha. Although, dahil meron siyang amoy nung, nung parang tangkay, nung stem nung bulaklak, and may citrus, at saka yung mask nga. I-try muna ninyo guys. Uh, baka mas lumamang sa inyo yon, mas lumamang sa balat ninyo. Yun, babagay na sa inyo tong pabango na to. Pero sa skin ko ngayon, yung naaamoy ko, mas bagay siya sa babae. Bagay siya sa mga uh, 28 pataas na babae. Kung sa lalaki, let's say bumagay siya sa skin scent mo and lumamang yung hindi masyadong floral, okay siya kahit mga early 20s. Kung lalamang sa inyo yung mask at saka yung citrus, bagay siya kahit actually teenager, babagay siya. So, itry nyo muna guys. Bagay siya all year round, pero mas um, medyo iwasan nyo. Parang lagi kong sinasabi to, no? iwasan ninyo yung sobrang init dahil yung floral na part niya, uh, yung rose yung rose niya, masyado siyang hahalimuyak and baka dun biglang maging masangsang sa ilong. Yun yung maging dating niya. Pero all year round, okay siya. Basta nasa malamig kayo na lugar. And kung sa event naman, hindi ko siya i-re-recommend pagka sa special na event. Parang mas maganda lang siya sa mga regular na, uh, na days. Pero syempre, kung Uh, it ends up na maging favorite nyo tong pabango na to. Go ahead. Gamitin nyo siya sa special na events. Pero uh, medyo kasi ano eh, medyo may pagkasabihin natin ng konti, medyo generic ng konti kasi yung amoy niya. So kung meron kayong aatin na special na events, you might want to use something na medyo mas, mas iba yung dating. Pero ulitin ko, baka nga iba yung maging dating sa skin ninyo nung pabango. So yun, pwede nyo na siyang gamitin for special events. Na I hope na intindihan ninyo yung ibig ko sabihin guys. Mabango siya, mabango siya. Hindi siya yung ano, yung nakakaumay na floral. Although naintindihan ko, ulitin ko, may iba sa inyo na baka hindi ito magustuhan kasi it might reminds them of someone uh, older in the family dahil dun sa rose. Kaya uh, itest nyo muna bago nyo bilihin guys. Pero floral siya na fresh dahil nga dun sa may citrus na mix niya. So that's it guys. I hope you learned something today, something helpful. And thank you for watching. Bye!